கேபிஎல் சென்டர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜிகே பேசுகிறேன் எனக்கு ஆதரவாக இருக்க அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்னுடைய ஒன் ஆஃப் த சேவிங் ஸ்கீம் அதுவும் பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா பெண் குலத்துக்கான சேவிங் ஸ்கீம் சுகனியா சமிருதி யோஜனா நம்ம தமிழில் சொல்ல போனால் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை பற்றி டீட்டெலாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் சேவிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன ஒன்று வந்து நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டுடைய ட்ரெஷரிபிள்ஸில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற தகவலாக ஏற்கனவே வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் விஷயம் என்னென்னா செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் ஸோ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு வந்து படிப்பு அறிவிச்சா அந்த ஜென்ரேஷனை வந்து படித்த மாதிரி அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிப்பு சொல்லிக்கிறது அந்த அளவுக்கு வந்து பெண் குழந்தைகளுடைய முன்னேற்றம் வந்து மிக முக்கியமானது ஒரு குடும்பத்தில் ஸோ அதை அடிப்படையாக வச்சு வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் ஓப்பன் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஓப்பன் பண்ணார் ஸோ அந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு மெயினாக வந்து எதை கருதி வந்து பண்ணாங்க அந்த பெண் குழந்தைகளுடைய மேற்படிப்பு மற்றும் வந்து திருமண செலவுக்காக வேண்டிய தொகையை வந்துட்டு இந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு ஏற்படுத்தி கொடுக்குற மாதிரி வந்துட்டு கல்யாணம் <laughs> கண்டிப்பா <laughs> திட்டத்தின்னு <laughs> வீடியோல கருதல் <laughs> கருத்தில் 
வந்து வச்சு இந்த திட்டம் வந்து இருபத்தோரு வயசில் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எந்த வயசில் ஆரம்பித்தாலும் அதாவது குழந்தையினுடைய அஞ்சு வயசில் ஆரம்பித்தாலும் ஆறு வயசில் ஆரம்பித்தாலும் இதனுடைய மெச்சூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையினுடைய இருபத்தி ஒரு வயது அதுதான் மெச்சூரிட்டி நீங்கள் வருஷம் கிடையாது இருபத்தோரு வயது ஓகே அப்படிங்கிறத மெச்சூரிட்டி ஓகே ஸோ அந்த டயத்தில் இருபத்தோரு வயது நீங்கள் காட்டினீங்கன்னா வந்து அந்த அந்த அக்கௌண்ட்டை போய் நீங்கள் மெச்சூர் ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஓகே இந்த திட்டம் ஓகே சரி அடுத்த விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க எத்தனை வருஷத்தில் பணம் கட்டணும் எவ்வளோ கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து அடுத்து வந்து பதினஞ்சு வருஷத்தை நீங்கள் கட்டணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் உள்ள மீது மீதம் உள்ள ஆறு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமௌண்ட் நீங்கள் கட்டின தொகை வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் உள்ள இன்ட்ரெஸ்டோட காமௌண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போது இந்த இதில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக கவர்மெண்ட் உள்ள ஹையஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்க மற்ற உள்ள ஸ்கீம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா பிபிஎஃப் எந்த ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துட்டாலும் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் உள்ள ஸ்கீம்லாம் ஹையஸ்ட் வந்து டெப்ட் ஸ்கீம் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இது ஆரம்பிக்கும் நைன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து இப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கு இது ஆர்பிஐனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் கவர்மெண்ட் வந்து இது வெரி பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அப்படியே வெரி பண்ணாலும் உள்ள அவங்கள்ட்ட உள்ள டெப்ட் ஸ்கீம்னா இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஓகே சரி அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு என்ன வரும்னா எவ்வளோ வந்து நான் மினிமம் போடணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ வந்து அதிகமாக வச்சு போடலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் மினிமம் தொகை அப்படிங்கிறது இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கவர்மெண்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க அதிகபட்ச தொகை உச்ச வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டாக்ஸில் எயிட்டிசியில் உள்ளது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து அலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு அதிகபட்சமாக நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் போடலாம் மினிமம் வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்கணும் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கட்டிக்கிட்டே போகிறீங்க ஒரு மூணு வருஷம் கட்டிங்க நாலாவது வருஷம் உங்களால் கட்ட முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட் திருப்பி வந்து நீங்கள் ரீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பெனால்ட்டி ஐம்பது ரூபா கட்டி வந்து ரீஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டம் பெண் குழந்தைக்காக ஓப்பன் பண்ணப்பட்டது இதை வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பேங்க்ஸில் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதோட மினிமம் தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம் ரூபா அதிகபட்சமான தொகை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இதனுடைய மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தோரு வயசு அதாவது குழந்தையினுடைய ஏஜ் இருபத்தோரு வயசு அப் டு பதினஞ்சு வருஷம் அதாவது நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வந்து நீங்கள் பே பண்ணலாம் மிச்சம் உள்ள வருஷம் வந்துட்டு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் மெச்சூரிட்டி வந்து இருபத்தி ஓராவது வயசு வந்து நீங்கள் வெளியெடுக்கலாம் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா பார்ஷியல் விட்ரா ப்ளஸ் வந்து சரண்டரிங் எதாவது இருக்குது அதாவது ப்ரீ க்ளோஸ் எதாவது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ஷியல் விட்ரா இருக்குது இந்த திட்டத்தில் வந்து ரெண்டு அப்ளிகேஷன் சொன்னாங்க அதாவது ரெண்டு பயன்பாடு சொன்னாங்க பெண் குழந்தைக்கு ஒன்று வந்து எஜுகேஷன் இன்னும் வந்து வந்துட்டு மேரேஜ் அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து பத்தாவது முடிச்சு பன்னெண்டாவது முடிச்சு அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த திருப்பி நான் திரு அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்கிறேன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓகே குழந்தையோட மேற்படிப்பு போகும்போது காலேஜ் போகும்போது அதுக்கான ஏஜ் ப்ரூஃபை கொடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு அந்த திட்டத்துலேருந்து பார்ஷியல் விட்ரா எடுக்கலாம் ஓகே சரி அப்போ அடுத்த விஷயம் எந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ப அடுத்த வந்து இந்த அப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு அந்த குழந்தை மேரேஜ் சப்போஸ் அந்த குழந்தையோட மேரேஜ் பத்தொம்பது இருபது வயசில் நடக்குதுன்னா அந்த டயத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை அந்த மேரேஜ் நடந்த பிறகு மூணு மாதத்துக்குள்ளே அந்த மேரேஜ் இன்விடேஷனும் மற்ற வந்துட்டு அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை தவிர சில கேள்விகள் வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தை வந்து யார் ஓப்பன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு எதனா ஆச்சுன்னா அப்படிங்கிறது ஒருக்கும் ஏன்னா ஒரு வீட்டு ஒரு தகவல் சும்மா அதனுடைய ஃபுல் தகவல் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து கார்டியன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த கார்டியன்ஸ் வந்து எய்தர் கார்டியன்ஸ் ஆர் பே சாரி பேரண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பேரண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த குழந்தை வந்து கார்டியன்ஸோட வளர்ந்துச்சுன்னா கார்டியன்ஸும் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓவரால் அந்த திட்டத்தை வந்து பேரண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் கார்டியன்ஸ் சத்தா பாட்டி இந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட பத்து வயசு வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறது அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து பேரண்ட்ஸ் கார்டியன் ஆப்ரேட் பண்ணாத அவங்க பே பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண போகிறது யாருனா ஆஃப்டர
இருந்து பேங்க் மூவ் பண்ணுறதுக்கான உங்களுக்கு இது அனுமதி கொடுப்பாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் எந்த பேங்க்கில் வந்து மூவ் பண்ணுமோ அங்கே கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேருந்து திருப்பி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் பே பண்ணலாம் அந்த வசதியும் இருக்குது ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது கடைசியாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிற தகவல் என்ன அப்படின்னா இது மூலமாக அதிகபட்சமான தொகையை நான் எவ்வளோ திரட்டலாம் அப்படிங்கிற தகவல் வரும் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கால்குலேட்டர் காட்டுறேன் அந்த கால்குலேட்டரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த குழந்தையினுடைய மேக்ஸிமம் ஏஜ் இது வரைக்கும் பண்ணலாம் சொன்னால் ஒரு டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ குழந்த பிறந்த ஒரு ஆறு வயசுலேயும் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதிகபட்சமான தொகை எவ்வளோ பண்ணலாம் சொன்னால் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஸோ அந்த தகவலையும் நீங்கள் எடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ரிட்டன் ரேட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த ரிட்டர்ன் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷம் கவர்மெண்ட் வரியாமல் இந்த ரிட்டு கால்குலேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அதிகபட்சமாக ஒவ்வொரு பதினஞ்சு வருஷம் நான் சொன்னால் இல்லையா ஒன்ஸ் நீங்கள் எந்த வருஷம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் பதினஞ்சு வருஷம் கட்டணும் அப்படி கட்டும் போது நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா இருபத்தோரு லட்சம் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரஸ்ட் ஏண்டு நாற்பத்தொம்பது லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது அட் அண்ட் கான் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் இது வந்து உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது ஓவராலாக எவ்வளோ மெச்சூரிட்டி எவ்வளோ தொகை இந்த திட்டத்து மூலமாக நீங்கள் அதிகபட்சமாக சேர்க்கலாம் இன்றைக்கு உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது லட்சத்தி இருபத்தி கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சம் சேர்க்கலாம் இந்த திட்டம் மூலமாக அப்படின்னா நீங்கள் இருபத்தோரு லட்சம் கட்டிருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் உங்களுக்கு இந்த திட்டம் மூலமாக உங்களுக்கு வண்டியில் கிடச்சிருக்கும் ஓகே சரி இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருக்க தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎஸ்க்கு அடுத்தது வந்துட்டு இன்னைக்கு பார்த்துருக்க ஒரு கவர்மெண்ட் முக்கியமான திட்டம் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் சோ இந்த திட்டத்தினுடைய சம்மரின திருப்பி நான் வந்து இது பண்ண போனா குழந்தையினுடைய ஒரு வயசுலேருந்து பத்து வயசு வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தையினுடைய இருபத்தோரு வயசுக்கு வந்துட்டு மெச்சூர் ஏஜுக்கு வந்துட்டு இந்த திட்டம் வந்து மெச்சூர் ஆகும் பதினஞ்சு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் கட்டணும்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காமன் இன்ட்ரஸ்ட் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் பார்ஷியல் விட்ரா அப்படிங்கிறது எஜுகேஷன் குழந்தையினுடைய ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு அட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஏஜ் ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ப்ரீ க்ளோசர் அப்படிங்கும்போது போஸ்ட் எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பத்தொம்பது இருபது வயசில் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அதுக்கான அதுக்கான டாக்குமெண்ட் கொடுத்து வந்து ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமா ஒரு புது விஷயம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ எடுத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம போட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது அந்த விஷயம் முழுமையாக ஒவ்வொருத்தரும் சேர்ந்துச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீடியோலும் கடைசியில் வந்து ஒரு கியூஎன்ஏ செஷன் அப்படிங்கிறது வைக்க போகிறோம் அந்த கியூஎன்ஏ செஷன் அப்படின்னா உங்களுடைய வீடியோனுடைய புரிதல் எனக்கு வந்துட்டு நான் அந்த வீடியோ ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொடுத்த தகவல் வந்து போய் சேர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு தெரிய வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து வியூஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு வியூ தான் லைக் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் பார்த்தாங்கன்னா அதில் பத்து லைக்ஸ் தான் வருது ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கும் வந்துட்டு யூடியூப்பில் வந்து அந்த லைக் மூலமாக தெரிய வராது அது வீடியோ ரீச் ஆச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்த ஆன்சர் மூலமாக எனக்கு தெரிய வரும் எஸ் நான் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிறது அதனால் இந்த வீடியோ மூலமாக ஒவ்வொரு வீடியோலேருந்து நம்ம கேள்வி வந்துட்டு நம்ம ஒரு கேள்வி கியூஎன்ஏ செஷன் அப்படிங்கிறது வைக்க போகிறோம் அந்த கேள்விக்கு வந்து உங்களுடைய பதில் வந்துட்டு கீழே நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்கலாம் அது மூலமாக எனக்கு வந்து ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த தகவல் முழுசாக சேர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதரவு இருக்கும் நம்பர் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தா இன்றைக்கான கேள்வி என்ன இஃப் த அக்கௌண்ட் இஸ் ஓப்பன் அட் த சைல்டு ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் ஸ்டில் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் அக்கௌண்ட் மெச்சூரிட்டி அதாவது குழந்தையினுடைய ஐந்து வயதில் இந்த எஸ்எஸ்ஒய்எஸ் சுகன்யா சமிருதி யோஜனா ஓப்பன் பண்ணால் இன்னும் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகிறது இந்த அக்கௌண்ட் ஆக்கு மெச்சூரிட்டி ஆகிறது எத்தனை வருடங்கள் இருக்கின்றன பதினாறு வருடமா இல்லை பத்து வருடமா உங்களுடைய பதில் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் கொடுத்து உங்களுக்கு தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களை அடுத்த வெளியில் ஒரு புதிய தகவலோட சந்திக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸை எப்பவும் போல் பதிவு பண்ணுங்கள்